सो है देर ये मास्टर क्लास सीरीज और नोमेटिक प्रेस सिस्टम डिजाइन का पार्ट फोर्थ है और यहाँ पे हम नोमेटिक प्रेस सिस्टम के लिए स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे एंड यू कैन फाइंड द कम्प्लीट प्ले लिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन सो नाउ वी हैव टू फिक्स दिस नोमेटिक सिलेंडर एट द टॉप इन टू स्ट्रक्चर सो लेट्स टेक इट टू द साइड पेयर एंड सी वट वी कैन डू हम यहाँ पे फिक्सर के नीचे एक बेस प्लेट ले लेंगे और इस फिक्सर के ऊपर हम एक वर्टिकल प्लेट लेंगे समथिंग लाइक दिस और फिर हम इस वर्टिकल प्लेट के ऊपर एक और प्लेट को माउंट कर देंगे और इस प्लेट के साथ नोमेटिक सिलेंडर को माउंट कर देंगे तो हम स्टार्ट करते हैं बेस प्लेट की डिजाइनिंग से सो लेट मी टेक इट टू टॉप व्यू तो यहाँ पे हम बेस प्लेट एक मेटेलिक प्लेट का बनाएंगे समथिंग लाइक दिस और अगर डायमेंशन की बात करें तो फिक्सर की साइज यहाँ पे फिक्सर की लेंथ 145 है और विर्थ 135 है तो हम यहाँ पे फिक्सर की टोटल लेंथ रफली 200 हंड्रेड mm कंसीडर कर लेते हैं और विर्थ को भी 200 हंड्रेड mm कंसीडर कर लेते हैं एंड दिस इज ऑल अप टू यू क्योंकि बाद में हमें इन सारे डायमेंशन को एडजस्ट करना ही पड़ेगा टू ऑप्टिमाइज द डिज़ाइन और थिकनेस यहाँ पे इस प्लेट की मैं फोर्टीन एम एम कंसिडर कर लेता हूँ सो लेट्स ट्राई टू मेक दिस पार्ट सो गो टू द न्यू पार्ट एंड क्रिएट द पार्ट एंड नाउ गो टू द स्केच सेलेक्ट द स्केच एंड सेलेक्ट द टॉप प्लान एंड सेलेक्ट द सेंटर रेक्टेंगल टूल एंड स्टार्ट फ्राम द ऑरिजिन गो टू द स्मार्ट डायमेंशन एंड सेलेक्ट द लेंथ एंड सेट इट टू टू हंड्रेड एम एम एंड सेलेक्ट द विथ एंड सेट इट टू टू हंड्रेड एम एम एंड नाउ जस्ट क्लोज द स्केच गो टू द फीचर एंड सेलेक्ट एक्सटूडेड बॉस एंड सेट द थिकनेस टू फोर्टीन एम एम एंड हिट ओके नाउ जस्ट सेव इट विद द नेम ऑफ बेस प्लेट नेट्स बैक टू द असेंबली and insert component and insert the base plate and now just try to temporarily mat the base plate with the fixture so go to the mat and select the faces and coincide it and select the front face and coincide it with the front face and now just try to make it into center so what we can do we can go to the advancement and select width and set it in the middle so select the both faces of the fixture and in tab section select the both faces of the base plate and hit okay and again let's back to the side view okay to yahan pe humne base plate design kar liya hai ab hum vertical plate design karenge to agar dimension ki baat kare तो नोमेटिक सिलेंडर की स्ट्रोक लेंथ हमने 150 फिफ्टी कंसिडर किया हुआ था सो इट विल बी बिकम 150। फिफ्टी आफ्टर डेथ देर विल बी अ प्लेट एंड द थिकनेस ऑफ द प्लेट इज 20 एम एम देन वी हैव द फिक्सर एंड फिक्सर हाइट इज 70 एम एम सो इन टोटल इट विल बी अप्रोक्सीमेटली टू फोर्टी एम एम सो वी कैन स्टार्ट विद द टू फोर्टी एम एम हाइट ऑफ वर्टिकल प्लेट और अगर थिकनेस की बात करें तो यहाँ पर हम थिकनेस 14 एम एम कंसिडर करेंगे एंड यू माइंड आस्क मी दैट वाई फोर्टीन एम एम वाई नॉट एट एम एम वाई नॉट ट्वेंटी फाइव एम एम सो दैट इज अ थिंग जब हम किसी प्लेट की थिकनेस को कंसिडर करते हैं जिस थिकनेस के ऊपर हमें थ्रेडेड होल बनाना होता है तो हमें थ्रेडेड होल की साइज पहले सोच कर थिकनेस को कंसिडर करना होता है सो लेट से हम इस प्लेट की थिकनेस पे एम सिक्स की बोल्ट करेंगे तो यहाँ पे जो बोल्ट की डाया होगी वो 6 एम mm हो जाएगी और यहाँ पे थ्रेडेड होल के अराउंड हमें कुछ थिकनेस को रखना पड़ेगा सो लेट्स कंसीडर ये जो थिकनेस है ये हमें एटलीस्ट दो या तीन एम mm रखना चाहिए एट बोथ साइड तो अगर इसे हम टोटल करेंगे सो इट विल बिकम 12 एम mm. तो यहाँ पे हमें प्लेट की थिकनेस ट्वेल्व या फिर ट्वेल्व से ज़्यादा रखनी चाहिए I hope you get the idea. और इसकी विर्थ हम बेस प्लेट की विर्थ के बराबर लेंगे जो कि 200 mm है 
So let's try to make this vertical plate. Go to the new, select part, hit OK and go to the sketch. Select the sketch and select front plane and go to the rectangle tool and here you can select any of this. I am selecting center rectangle and start from the origin. Go to the smart dimension and set the height to 240 and set the width of 200 mm. Go to the sketch, go to the feature and extrude it. Extrude it to 14 mm and we can set the material. So go to the material, right click on it and select the material to mild steel. And now just save it with name of vertical plate. Close it. Now go to the assembly, insert component and select the vertical plate right here and just try to temporarily mate it. मैं यहाँ पे ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर हमने एक पार्ट सारे पार्ट्स को एक्जैक्टली पोजीशन पे सेट करके सारे डायमेंशन को ऑप्टिमाइज कर लेंगे तो फिर हमें बोल्टिंग के लिए ओनली होल्स ही करना रहेगा और अगर हमने अभी बोल्टिंग्स के लिए होल करना स्टार्ट कर देंगे और फिर जब हम बाद में किसी प्लेट की साइज को चेंज करेंगे तो उसके साथ हमें बोल्टिंग के होल पोजिशन को भी चेंज करना पड़ेगा और इससे हमारा काम और भी बढ़ जाएगा इसलिए हमेशा हमें फास्टिंग के लिए जो होल करते हैं वो सबसे लास्ट में करना चाहिए जब हमारा डिजाइन पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड हो जाए आई होप यू गेट द आइडिया सो गो टू द मैट एंड सेलेक्ट द फेसेस एंड कंसाइड इट यू कैन आल्सो कंसाइड इट फ्रॉम दिस साइड एंड नाउ लेट्स सी फ्रॉम साइड व्यू but it looks so shorter so what we can do we can measure the gap and increase the height of this vertical plate so go to the evaluate and select measure and select the face of pneumatic cylinder also the face of this vertical place and this is 137 mm so what we can do we can just add 130 mm increase it with 135 mm and Go to Rebuild button and click it. And now just let's back to the side view. And now we have to design this cylinder mounting plate. So what we can do, we can just measure the gap from cylinder front side and vertical plate back side. And this is approximately 160 mm. So let's start with 160 mm. So go to the new and create a new part. Go to the sketch and select top plane and go to the rectangle tool and select center rectangle tool go to the smart dimension and set the width of 200 mm because vertical plate ki bhi width 200 mm hai. and now set the length of it 160 mm we will adjust it later now just close the sketch go to the feature and extrude it boss set the thickness of 14 mm and hit ok and just save it with name of pneumatic cylinder mounting plate and we can set the material set the material to mild steel and save it and back to the assembly and now just bring the plate cylinder mounting plate okay and now just try to mate it temporarily And now we can mount this pneumatic cylinder on this plate. So let's first measure the mounting dimension of this pneumatic cylinder. So let's open the pneumatic cylinder. Go to evaluate and select the measuring tool and, and check the thread size. And the thread size is M6 or we can also cross verify the thread size from the catalog of this pneumatic cylinder and now let's measure the center distance of the mounting holes and this is 38 mm or the guide step hai, uski diameter 35 mm hai. so now just back to the assembly open this part take it to top view go to the sketch select a sketch select this face select the center line 
and I start from the middle of this face and take it roughly up to here and go to the circle and start from this point and go to the smart dimension and set the dimension to 35 mm which is equal to the guiding step of pneumatic cylinder and and just for now set it to 40 mm we will check it and modify it later now just close the sketch go to the feature extruded cut and go to the direction one and set it to through all and hit ok now again go to the sketch select the sketch select this face go to the center rectangle and start from this circle middle point something like this and take it like this go to the smart dimension and set the length of 38 mm which is pneumatic cylinder mounting hole center distance and just make them equal and now we can convert it in construction line so what we can do just select it something like this and here just uncheck it and check it again and hit ok and now close the sketch go to the feature go to the hole wizard and select the hole and select the type of clearance hole and at side section select m6 which is already selected go to the position go to the 3d sketch and mark the hole position and the corner of the rectangle and hit ok and now we can just hide the sketch and now just save it and go back to the assembly and now we can meet this pneumatic cylinder in the mounting holes so what we can do we can go to the assembly go to the mat and select the concentric mat and select the guiding steps of the pneumatic cylinder and hit ok now we can just center now we can just meet the one of the mounting hole of the pneumatic cylinder and the plate and hit ok and now just coincident the surfaces and hit ok so here is a gap and we can reduce the gap so go to the measure and measure it and this is 13 so we can make this 5 so what we can do so we can shift the mounting hole towards front by the 7 mm so let's open the part select this cut and change the dimension and minus it by 7 mm and just rebuild it and go back to the assembly now where we are just see it from the side view so here is a thing jab ye pneumatic cylinder is pressing jig ke saath connected hoga aur jab hum is mesh cover ko press karenge into the bottom base of the speaker aur jo pressing load tha wo approximately 52 kg tha तो क्या होगा कि इस न्यूमेटिक सिलेंडर पे एक रिएक्शन लोड आएगा जितने लोड से वो प्रेस करेगा उससे क्या होगा कि ये जो प्लेट्स है ये ऐसा ऊपर की तरफ ट्विस्ट होने की टेंडेंसी आएगी और यहाँ पे भी वो लोड ट्रांसफ़र होगा इस प्लेट के बोल्ट्स पे एक ट्विस्टिंग फोर्स आएगा सो वट वी कैन डू वी कैन एड द रिप्स हेयर तो यहाँ पर हम एक रिप्स को ऐड कर लेते हैं something like this we can also add the ribs at here but i will recommend to add the ribs at the back side and it's all up to you but yahan pe material ki flow side to side easily ho paaye isliye rib ko hame piche lagana zyada acha rahega so what we can do we can shift this plate forward and we can place the rib right here something like this so let's first try to make this rib to rib ki height mein yaha pe 100 mm consider kar leta hu it's all up to you 
और वर्थ यहाँ पे मैं 50 एम mm कंसीडर कर लेता हूँ अगेन दिस इज ऑप टू यू और इसकी थिकनेस 14 एम एम कंसिडर कर लेते हैं एंड वी विल यूज द सेम रिप साइज एट द टॉप ऑल्सो सो गो टू द न्यू पार्ट गो टू द स्केच सेलेक्ट द स्केच सेलेक्ट द फ्रंट व्यू टेक लाइन एंड स्टार्ट फ्रॉम द ऑरिजिन एंड मेक इट अ काइंड ऑफ ट्रैंगल बट यहाँ पे एक शार्प कॉर्नर्स आएगा सो वट वी कैन डू जस्ट डिलीट दिस लाइन गो टू द लाइन एंड स्टार्ट होरिजोंटली एंड देन कम एट बॉटम एंड कनेक्ट दिस एंड नाउ जस्ट सेट द हाइट ऑफ वन हंड्रेड एम एम ओप्स एंड सेट द लेंथ ऑफ फिफ्टी एम एम एंड वी कैन सेट दिस हाइट टू टेन एम एम इट्स ऑल अप टू यू बस ये अच्छा दिखना चाहिए एंड नाउ जस्ट एग्जिट द स्केच गो टू द फ्यूचर एंड एक्सट्यूड बॉस एंड सेट द थिकनेस ऑफ फोर्टीन एम एम एंड नाउ जस्ट सेव इट विथ नेम ऑफ रिप एंड वी कैन सेट द मेटेरियल टू माइल्ड स्टील एंड नाउ जस्ट लेट्स बैक टू द असेंबली एंड इंसर्ट द रिम and now just try to fit it temporarily so i'm just rotating it and rotate it and just mate it temporarily i'm using control button to mate fastly and now make a copy of it so press and hold the control button and drag the component and mate it again and now we have to shift this vertical plate towards front so what we can do just select the part and go to the property manager and search for the mat which is constrain these faces and right click on it and go to the edit feature and set the dimension and set the dimension of 50 mm and just flip the dimension kyunki rib ki jo width hai wo 50 mm hai and hit okay and now just make a copy of rib and just rotate it if you don't know how to rotate it just click on the part right click on it and select move and you have this wheel and you can rotate it anywhere however you want or you can just move it also and now what we can do we can correct the position of the pneumatic cylinder so just let's back to the side view और यहाँ पे नोमेटिक सिलेंडर प्रेसिंग लाइन से ऑपसेट है तो हमें क्या करना होगा कि पहले हम मेजर कर लेते हैं कि ये कितना ऑपसेट है फिर हम इस प्लेट की वर्थ को उतना ही कम कर देंगे ऐसे केस में मैं क्या करता हूँ कि मैं एक स्केच लेता हूँ और टेक अ लाइन एंड जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द मिडल पॉइंट समथिंग लाइक दिस एंड हेयर ऑल्सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द मिडल and just measure the offset distance and this is 44.5 mm and now you can delete the sketch so now we have to just decrease the size of the plate so double click on this part and select the dimension and minus it 44.5 mm and hit okay to yahan pe humne structure ke sare parts ko design kar liye hain and now we only have to mount these plates and block together with the bolts to chaliye ise karte hain video ke agle part pe jahan pe hum sikhenge ki threaded hole ke sath kahan pe hame clearance hole karna chahiye aur kahan pe hame counter bolt hole karna chahiye 
अगला वीडियो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा तो चलिए मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग